ثانية واحدة ثانية واحدة بغش المقال بتاع الأسبوع الجاي ثانية معلش يا جماعة أصل الصحافة لمت معلش معلش أي واحد ملوش لازمة يعمل برنامج يعمل مقالات حاجة تقرف والله العظيم مقالات مسروقة برامج مسروقة حاجة تعرف وبعدين بقى يجوا يعيطوا بقى يبقى شكلهم وحش بس هنتكلم عن الناس دول ان شاء الله في الفقرة الثالثة ده لو وصلنا للفقرة الثالثة لان بصوا يا جماعة البرنامج وصل لمرحلة خطيرة جدا البرنامج دلوقتي بقى بيتشوش عليه بقاله اسبوعين ومحدش بيشوف في الاخر فانا بقى بقول ايه بدل ما نتعب نفسنا ونتعبكم معانا والعيال تلبس وعيال تقلع ونسهركم ها تعالوا بقى اقول لكم الحلقة هيبقى فيه ايه من الاول عشان بقى تروحوا بدري بدري ماشي اوكي بص ماشي اتاخد يا استاذ كده بس معلش ثانية واحدة بص بص يا بيه ادي السكريبت خلاص عندنا دخلة وبعدين بقلش على نفسي والمقال اللي زي وشي وبعدين بقول كلمتين على ان البرنامج هيتشوش عليه وبعدين ما حدش هيشوفه وبعدين انزل اقعد مع الجمهور وبعدين اسال حضرتك انا شفتك قبل كده فين؟ فتقول لي ان انا محمد عبد المتعال رئيس ام بي سي مصر فانا اتخض فاقوم انا اقول لك ايه اول ما انا قايم بقى عشان اصلا مش ناقص وارجع تاني للمقال يا باشا هنكمل الحلقه عادي يعني اصل في ايه لما يشوشوا علينا وزي ما احنا اتشوش علينا في ناس ثانيه الاسبوع اللي فات اتشوش عليها او بمعنى اصح اتشوشر عليها لحد ما رجعت في كلامها. يا جدعان مش هينفع كده يا جدعان عيب كده يا جدعان اتخذت قرارا بعدم الترشح لانتخابات شايفين السعاده؟ شايفين الابتسامه البريئه؟ لا ما شاء الله وشه منور كده ومبسوط ولا كانه طهور ابن اخته بصراحه يعني تحس كده ان هو ام العريس يعني وتحس ان هو في وسط الزحمه والهرج والمرج كان في حاجه مصطفى كاتمها وفجاه اطلقها العنان اطلقها العنان عنان مش هيترشح ان يالك مصطفى ثانيه واحده احنا ليه مركزين مع مصطفى بكري سايبين صاحب الليله الفريق عنان ليه مهمشينه يا ترى الراجل ده كان بيفكر في ايه أنا ما السلامة يا سيد الفريق أيوة كده ارجع لعقلك انت عملت الصح خصوصا الناس كانت هتقول أبناء المؤسسة العسكرية بيقعدوا في بعض وكان هيبقى فيه منافسة شاسة شاسة بينك وبين الفريق أحمد شفيق منافسة شاسة منافسة شاسة على المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق الفريق الرجل الجريء اللي المرحلة دي محتاجاه لحد ما تاني يجي وحيجي <تصفيق> عجبتكوا دي؟ ده في مسروق <تصفيق> هو في زي الكاريزما بتاعت شفيق والخبرة بتاعت شفيق والحزم بتاع شفيق حطوا دول كوم والتسريب بتاع الفريق شفيق كوم تسريب الفريق شفيق اللي انا صعقت اول ما سمعته تسريبات للفريق شفيق ايه اللي حصل لك؟ مالك؟ ايه اللي جرى لك؟ انا مش عارف بيتحدث في الفريق احمد شفيق عن انه الانتخابات هيوضبوها للمشير السيسي وارد ان الفريق شفيق يكون مش حابب السيسي وارد لا مش وارد لا مش مش وارد مش وارد ازاي ما يحبوش؟ زي علميا ما فيش حاجه كده اساسا اي حد ما يحبوش يبقى حاجه من اتنين يا واخد على خاطره يا واخد الم في نفسه وبعدين في ايه لما يقولوا ان هم هيوضبوا له الانتخابات يعني بقى لكم سنه بتتحايلوا على الراجل عشان يجي عايزه لما يجي يدخل يلاقي الانتخابات بقى مكركبه ومش عارف ايه بقى فين وعفره وعنان فوق وحمدين مطبق في كورنر ايه يا جماعه لا بلاش كلام فارغ يا راجل لازم نوضبها له ده احنا زارنا النبي الراجل بيقول كده بحسن نية هو فريق شفيق بيحب السيسي اكيد هو فضفض لحد وقال له كده واكيد الحد ده زي ما هو فضفض له طلع في التلفزيون وفضفض لخلق الله والحقيقه انا عايز اقول لكم انا شفت الفريق احمد شفيق يمكن مش اقل من خمس ست مرات وهو بره كان يقول لي انا مع سياده المشير السيسي انا هقف وراه ومش هترشح طالما هو هترشح اهو بيحب ها الوارد قال بس واضح يا درش ان انت عندك حاجه كده بتخلي الناس كلها تستريح لك وتفضفض لك. يعني يفضل واحد من دول حابس حابس وبعدين يشوفك يكب اللي عنده. يعني شفيق فضفض لك وعنان فضفض لك واللي اختراع نفسه فضفض لك. <تصفيق> كو 
بقول له بيفضفض لك صديق جميل انت يا مصطفى يعني حيطه يتسندوا عليها وقت الزنقه يريحوا عليها يفضفضوا المهم تسيب الفريشة فيه اللي قلب الدنيا ده مش ممكن يكون اتلعب فيه ولا يمكن علشان اتلعب فيه عشان يشعل الدنيا اه صحيح احسن يكون مضروب فيه مفك يعني الفيديو ده فيه مونتاج حد بيسرسبه بيسأله هو اي حد عنده خبرة بسيطة في المونتاج هتحس انه فيه جابة كده فيه ف... مسافة ما بين السؤال والاجابة وانه الكلام متركب في جابة بين السؤال والاجابة <تصفيق> لا يبقى كده التسجيل ملعوب فيه اي واحد يعرف الفريشه فيه او شافه في التلفزيون يعرف انه بيجاوب السؤال قبل ما يخلص تلاقي الاجابه في سؤال على طول كده اهو ما بيستناش ما بيستناش والدليل اهو حضرتك على اتصال بالفريق الاول عبد الفتاح السيسي والله والله عجبكم الفيديو ده؟ <تصفيق> مسلوب <تصفيق> لا فعلا يبقى التسريب كان متمنتش، لا صحيح يعني الحقيقه الراجل اللي منتج التسريب ده هو اتعامل معاكم الصح بالطريقه دي كان زمانكم في تاني سؤال لحد دلوقتي. اتعامل معاكم الواجب واحنا واجب علينا نعرف مين اللي سرح بالفريق شفيق في التراب وغوط بيه وسابه جوه وسرب هو. مين اللي عمل كده؟ دكتور رجاء الشناوي بتقول مصدر مقرب من شفيق كشف لصدى البلد ان برنامج مذيع شهير وراء نشر التسريبات المسيئه للسيسي. اللي ورا نشر التسريبات برنامج مذيع مشهور لا كده بقى لازم نعرف مين اللي عمل كده لا اهدى كده يا سياده الفريق من غير انفعال حاول تفتكر أنا عايز أجيب اللي عمل فيك كده. سيبونا لوحدنا يا عيال. ركز كده وقول لي مين آخر ناس استضافوك؟ اللقاء المرتقب مع سيادة الفريق أحمد شفيق. ضيفي هو الفريق أحمد شفيق. مساء الخير سيادة الفريق. مساء الخير يا فندم. المقاتل المصري أحمد شفيق. طب نحاول نجاوب على السؤال. من من الذي سرح بالفريق شفيق في الترب وسابه جوه وسرب هو؟ ممكن نحذف اجابتين؟ الزنقه دي يعني الاثنين ما يتخيروش على بعض يا جماعه مش ممكن طب مصطفى بكري وعارفين رايه في الفريق شفيق ده غير ان هو مش بتاع تسريبات بكري بتاع هو بتاع حاجات كتير الحقيقه يعني نخلينا في استاذ عبد الرحيم علي ايه رايك في الفريق شفيق الفريق شفيق صديقي و... وانا بحبه جدا وكان احيانا يعني لما ب... ب... باخده في حضني و... وانا بسلم عليه بحس قد ايه بدموع السخنه لا 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 ولا كاب عليك شاي ولا ولا قلعت النضاره وحضرت تكييف بينقط ولا ايه ولا ايه اسئله كتير محتاجه اجابه يا جماعه ظلمنا الراجل طلع مش هو اللي صرب لشفيق شفيق هو اللي صرب عليه معلش مش مشكله يعني. عليك عجبكم لا دي بتاعتنا احنا بقى. معلش يا عبد اعذرنا اصل بصراحه انت اللي جايبه في نفسك يعني وطالع عليك سمعه مش قد كده ان انت بتاع بتاع السبات يعني بص يا عبده زي ما نقطت علينا لازم احنا كمان ننقط عليك عبد الرحيم علي يعني ملك التسريبات بلاع المعلومات سيفون الخونه يعني في القرص صمونه وكمان لاي في المرونه يعني شيل الجلده وصرصب على اللي جابونا عبد الرحيم علي الصندوق الاسود ح نفتحه بالكامل معاكم عندنا تقارير من الامن الوطني والمخابرات العامه على الغرائب والطرائف والروائع والعجائب وهنقدم وسائل جديده من تجيبها لكم من كل انحاء الدنيا
ومكالمات جديدة نسمع المكالمة ونرجع نعلق سيبك من أي حد يقول على اللي بيعمله عبد الرحيم إعلام فضائح لا عبده أخذ على عاتقه مهمة تطير الوطن بينظفهم الخونة والعملاء ويفضحهم ويشطفهم عبده عبده إعلام مش شايف البتاع؟ ما انت باصص لي بص على الشاشه اللي عندي. آه. انت باصص لي من الاول ومش شايف حاجه وانا ببص زي اللهبه الجنب كده ها. عبده اعلامي برتبه رائد، قصدي بايونير يعني رائد. ويفرق عن غيره كتير، عمل حاجه جديده، خد برامج المداخلات وبرامج الكامل الخفيه، لطهم في بعض، عمل ففاخينا نوع جديد من الاعلام. وانا يهمني ان انا اسمع راي الاعلاميين في النوع الجديد ده من الاعلام. يا ترى موافقين عليه ولا لا؟ هل هو مشروع ولا لا؟ ناس تقول لك مشروع وناس تقول لك لا مش مشروع. هي حرام وهي قبل كده كانت حلال. جائز ولا مش جائز؟ خطا. اليس من المنتخب؟ خطا. اوكي. خطا. خطا. الدور اللي ده؟ ما اعرفش ما انا ما اعرفش. الدور اللي ما اعرفش. انا دكتور عبد الحليم صديق. أه. لسه في تاني. يا حوسه. واي حد مش عاجبه يخبط دماغه في اقرب حيط. طب واحنا كمان متراقبين ولا ايه؟ ما حدش عاد يكلمني في التليفون. اه والله. لا 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 هو الناس ما بتتكلمش علشان خايفه من التسريب يا جماعه لا طبعا المشكله فيك انت يا جابر الم... الكلام اللي انت بتقوله ده يا جابر لا 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 اكيد مش بيتسجل لنا لا خالص ما فيش حد بيتسجل لنا اساسا احنا مالنا في الحاجات دي لا 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 لا, لا. احنا ناس في حالنا واكيد ما فيش حد بيتسجل لنا يعني احنا في السليم يا جابر لا ده الواحد ما يستغناش عن حمام برضه يعني كل واحد يا كل واحد ياخد باله من الحمامه الزاجله بتاعته برضه يعني اي وسيله اتصال يعني مش بس وسائل اتصال المكان كمان بيفرق لا هو في انا بقيت اخويا خايف اخش الحمام انتوا بتسجلوا مصر كلها بتسجل لبعضها مصر عباره عن جهاز تسجيل كبير طيب ده احنا عباره عن شريط البلد مليانه تسريبات يعني دي في ماسوره تسريبات في البلد فوق بيسرب وفي تحت بيسرب وفي هنا بيسرب وبقت مسخره عموما يعني يعني بصراحه يعني اه جميل جميل جدا يحصل تسريبات بتعمل قنبله تسريب حاجه زي كده بيعمل البوم لا معلش معلش ما تسريب عن تسريب يعني في تسريب نتيجه تسجيل مسروق وفي تسريب نتيجه بيض مسلوق ده بيخلص بفضيحه وده اخره ريحه يعني شادي من ساعة ما مشي والسكريبتات بتتحسن الحقيقة. <تصفيق> المهم إن نتيجة واحدة الشعب أصيب بالانتفاخ بسبب التسريبات، الواحد ما بقاش فاهم حاجة، تسريبات، 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 بقى في حالة من الدربكة والتخبط بسبب التسريبات، ناس اتنفخت وبقت ماشية تايهة كده وهائمة على وجهها. الشحرورة في صحتها يا جماعة ما شاء الله يعني فيها الروح غريب يعني ما علينا المهم ان انا مش عاجبني رد فعل الاعلاميين يعني عبده اجتهد وعمل ده كله عشان الوطن ومحدش وقف جنبه زميلي عبد الرحيم علي وعبد الرحيم قد يكون في قناة منافسة لينا وليس هناك اي غضاضة على الاطلاق على الاطلاق انه ادعم زملائي ايوه كده يا احمد اقف جنب اخوك عبد وشجعه اصل انتوا مش بس زملاء في الاعلام انتوا زملاء في حاجات كتير كل واحد منكم رائد في مجاله بس بصراحه بصراحه عبد الرحيم بينافسك في حاجه بتاعتك لا 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 مش حلوه لا لا بتاعت احمد موسى احلى يعني تحس ان هو بيحب اللي بيعمله كده 
وبيعملها بنفسه اصل الحاجات دي يا جماعه مش اي حد يتميز فيها لازم يبقى كده ملك ربنا مديها له يعني خامه صوت احمد والسواد اللي جواه مدي الهاح بتاعته طعم مختلف ركز في التسريبات يا عبد الرحيم بلاش تقطع على اخوك هو ربنا اداله حاجه انت في ناس ثانيه مدياك حاجات ثانيه متسجله متسجله من ناس ثانيه عملتي بيها برنامج مش انت واخد الحاجات دي من ناس برضو ولا جات لك ازاي ها ايش معنى انت يعني لماذا عبد الرحيم علي هو اللي بيزيل الحاجات ده سؤال ما يتسالش و... و... ومين اللي اداله الصحفي ما يتسالش عن مصادره لا يسال الصحفي عن مصادره خالص مظبوط افرض ان انا ليا مصادر داخل جهاز الامن المصري بقول لك افرض افرض مثلا افرض دي سطره صحفي الصحفي لا يسال عن مصدره ايوه الصحفي لا يسال عن مصدره ما حدش يساله انت مين اللي بيديك ولا بتاخد فين ولا بتجيبهم فين بيجيبهم زي ما هو عايز يجيبهم زي ما هو عايز يجيبهم في جريده يجيبهم في برنامج على الحيطه هو حر وجعته دماغنا بقى حريه صحافه حريه صحافه صحافه ايه الصحفي لا يسال بيجيب المعلومات منين ولا تسال المقاول بيجيب المونه منين ولا تسال المخبر بي... المخبز 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 بيجيب الضيق منين؟ انت مالك انت المهم المخبز يطلع لك حاجه تقعد تعضعض فيها كده اهوت وتتلقي وتتلقي على جنب وخلاص ايه؟ اوعى تقول لهم يا عبد اوعى تقول لهم بتجيب التسريبات منين؟ وانا اقدر اسال حضرتك جبت الرسائل دي منين يا استاذ عبد الرحيم؟ العصفوره يا <تصفيق> العصفوره دي ما بتجيلناش احنا ليه؟ بتجيلك انت بس ليه؟ عشان بتحبني عشان عامل لها شباك كده وحاطط لها قمح على الشباك فبتيجي على القمح طيب الرسائل دي نصيحه تحط تعملي الشباك بتاعك فعلا تجي لك العصفوره <تصفيق> اسكت يا عبد ومش انا عملت نصيحتك وجات لي عصفوره وبطت بطين وتفاقع ويلا حصل خير يلا بس عبد بحرص من عصفورتك انت كمان ولا هي جايه تديك التسريب تسرب عليك ولا حاجه يلا زي ما انت عملت تسرب علينا كل يوم كده بمناسبة العصافير، في ناس بتقول إن عبده عصفور، وأنا ما اسمحلهمش. عبده رجل صحفي، ولا يمكن يبيع نفسه عشان مجد أو شهرة أو شوية تسريبات. تسريبات تسريبات هيعمل صمي عشان التسريبات كنا بنقول ايه؟ اه عبدو، عبدو راجل مهني يا جماعه وصحفي محترم ورجل خلوق، العيبه ما تطلعش من بقه ابدا. بيقولوا لي في الاوبيس ما تخليك هادي، ما تقلش ادبك. حمى وعشان الاسر اللي بتشوفني في البيوت دلوقتي. يا اخي فخس على اهلك مش عليك انت، بيدي ناس مخفيه اصلا، مش عايز يعني ابقى ابيح. شفتوش وساخه اكتر من كده. الصراحة لا يا جماعة مش حد ينظف الوساخة ديت ازاي سايبينها تطلع التلفزيون دي فضيحة اطلع بالبدلة عادية وساخة كده ما يصحش يعني بص يا جماعة بص يا عبد بص يا عبدو لازم تركز يا عبدو يعني فرضا حد كده ولا كده واطي وما عندوش ضمير وعايز يتشهر على قفا الناس وسجل الكلام اللي انت بتقوله ده وقام واخده وسربه لك وعمل برنامج على قفاك هتعمل احنا دلوقتي ساعتها لا احمد ربنا ان احنا ما عدناش النوع القذر ده من الاعلاميين سيبك انت يا عبد ما تركزش من الاوغات دي لا بجد ركز في مستقبلك انت امنت مستقبلك يعني معاك تسريبات تكفيك انت داخل لنا بشوال المستندات والزرق <تصفيق> 5000 مستند 10000 ورقه 10 15000 وثيقه 100000 وثيقه 8 في 60 بكام 408 6 في 8 ب 64 لا 640 لحد ما وصل عندنا النهارده 12 مليون فايل هتعمل بيهم ايه يا استاذ عبد الرحيم؟ ايه يا جماعه؟ واضح يا جماعه ان جابر مقلق قوي من عبد الرحيم نفسي ارجع اسمع ام كلمات جابر ايه اللي هيعمل بيهم ايه؟ بيهم يا جابر ايه؟ بيهم الراجل بيعمل لمستقبله، يعني عادة الناس بتسيب الولادة حتة أرض، شقة إيجار قديم، إنما عبد الرحيم هيسيب لهم تسريبات، هو حق جيل وعياله أجيال. 
انت عارف ايميج التسريبات دي ايه دلوقتي؟ الناس كلها بقت عايزه تسريبات وسوقها ماشي اخر حلاوه. للتوضيح معنا مراسلنا احمد الجرحي مساء الخير يا جرحي آه مساء الخير يا باسم معنا دلوقتي احد الديلرز قصدي آه المسربين القدام آه في في المنطقه آه حضرتك في الكار ده من امتى آه بسم الله الرحمن الرحيم انا حضرتك في هذا المجال من ايام شرايط الفيديو وفضائح الوسط الفني الحمد لله ايه اللي اتغير دلوقتي في وجهه نظر حضرتك يعني؟ والله بص دلوقتي الزبون بيسخن وبيسخن على التسريب السياسي اكتر. السياسي؟ اه اكتر اه اه طب طريقه التسليم بتبقى ازاي؟ اه بص بسيطه خالص يعني حضرتك مثلا اعلامي متبروز او عاوز تسرب بتجيلي بالهارد بتاعك وانا اجيك في الهارد. تديني <تصفيق> فين؟ اجيك في الهارد كده انت فاهم؟ وانت لا مؤاخذه تسرب بقى مع نفسك في البيت بقى في اي حته. بص في ناس تحب تاخد الفي في الفلاش عيتل على مزاج يعني حضرتك على حسب كيف الزبون حضرتك تحب تاخد فين لا انا باخده بلوتوث الحقيقه <تصفيق> انت منيهم ولا ايه مش منيهم اه منيهم زي ما انت عايز على حسب يعني مزاج الزبون وحسب موته بص في ناس بتحب تهبط فبتاخد تسريب احمد شفيق حاجه غيبه بقى وفي ناس تحب تعلي بقى تاخد ايه بقى ايه انت فاهم دماغ التويتر وعصافير تاخد صفه البوب بس دي بتلوس الكومبليت ليه طب في ناس بتحب تاخد صفه نور عينيا سياده الباشا بص يا باشا دي حاميه بص ما حدش بيستحملها اصل انت لما بتضربها المؤاخذه بتحس ان دماغك ات الدنيا موجودة هنا تقريبا بقول لك يالا اه مفيش حاجة علينا كده بص انفراد يعني بص بقى آه. بص تعالى اهي بص عندي حاجة بقى ايه كوليكشن كل اوديو على الفلاشاية اه انما ايه بص تسريبات تسريبات عنده كوليكشن اوديو على الفلاشاية تسريبات تسريبات احنا بنشكرك على تواجدك معنا مصنفات مصنفات عالبوكس رايحة يا باشا من سكات مصنفات مصنفات يلا الحرام ما بيدومش يا جماعة خالد منصور أيمن وطار أحمد الجرح يا جماعة نرجع لعبدو، عبد الرحيم علي بعد ما كان باحث في الحركات الاسلاميه ورئيس تحرير جريده البوابه نيوز اللي اخبار ما تفرش على التسريبات من حيث المضمون في حاجه بقى فجاه المذيع الاشهر، هل كان متخيل ان ده كله هيحصل له في يوم من الايام؟ انا طول عمري مش مش متحمس لفكره ان انا ابقى مذيع ومش شايف نفسي فيها ولا احنا يعني <تصفيق> وبعدين انت مش مذيع يا عبد انت مخ مخ كبير والناس كلها عارفه انت نجم يا عبد والنجم ده هو اللي يهمنا. اولا انا اشوف عبد الرحيم علي ليس هذا النجم اللي في التلفزيون انا انا يشغلني عبد الرحيم الباحث. صحيح. وهذا الشاب عبد الرحيم الشاب هو شاب يعني هو شاب وهو زي كتير من شبابنا اليومين دول اللي بيسهر طول الليل على النت وجنبه علبة مناديل يقعد يتفرج على الحاجات اللي انزلها ويعيط على حال الوطن يعيط اتفضل يا بيه كمل ماله ماله الشاب عبد الرحيم هذا الشاب تمكن في لحظة فارقة تاريخية ظهر فيها الانترنت و... ونحن ابناء الورقة والقلم المانيوال المانيوال لا مانيوال مين عبد الرحيم علي اوتوماتيك
عبد الرحيم مش بتاع قلم وكتاب ده بتاع فلاش اولاد بص انا عندي عبده كده اهو عبده شاطر قوي على الكمبيوتر شوفوا النباهة عبده أدرك قيمة الإنترنت في لحظة فارقة خد النت من أوله وشبط فيه من أيام ما كانت الساعة ب 6 جنيه عند سايبر كريزي نت كان الشباب كله مضيع فلوسه على ميدل وهو قاعد في جنبه وسحب صورة النت كلها داونلود كان أول واحد عمل بروفايل فيك على فيسبوك نموذج رائع للنجاح أوعى تخلي اوعى تخلي حد يحبطك يا عبده او يقول ان انت بتعمل حاجه غلط انت بتعمل حاجه ما بيعملهاش غيرك انت في حته لوحدك انت في جزيره لوحدك حلقه هذا الاسبوع من سيسيليكس التي نخصصها لكسرين جديد تسجيلا صوتيا جديدا لوزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي تسجيلا جديدا مسربا منسوب للفريق عبد الفتاح السيسي في تسريب جديد تسجيلا مصورا مسربا تسريب جديد منسوب للفريق احمد شفيق هو احلى حاجه في اللي قاله التنهيده ده مرض يا جدعان ده فيروس اهو شفتوا الجزيره الب الاخر دول دول عيالك كده دول ما هو بتضحك شايفين مهنية الجزيرة يا ولاد؟ أما بقى بالنسبة لزوبع مبتدئ أنت في الهاح يا زوبع مبتدئ مفيش السنس بتاع أحمد وعبده شوفهم بياخدوا كورسات فين وروح طول من نفسك بس إيه الجزيرة اللي بتعمله ده؟ زيادة إعلامية ومهنية أنت ما طلعتش لوحدك يا عبده على الجزيرة الجزيرة طلعت معاك على الجزيرة اقعدوا بقى سربوا على بعض بقى خليكوا هناك ها لوحدكم طب ما فيش حد يطلع كده على قناة الجزيرة بتليفون ويقول لهم كلمتين عالين إن الكلام ده عيب ومنافي للأخلاق والمبادئ لكن أنا كنت عايز أسأل برضو في رأي حضرتك من له مصلحة في هذا التسريب؟ أنا كان عندي مخاوف مشروعة أن يكون هذا التسريب متولد عن تسجيل تليفوني وفي هذه الحالة يكون هذا التسريب يعني مخالف للقيم والمبادئ التي نعتقد في أهمية الالتزام بها مهنيا وأخلاقيا يا اخينا حد بيفهم يا جماعه، اخينا حد عنده اخلاق ومبادئ وقرر ان هو ما يعلقش على تسريب من تسريبات، شكرا دكتور ايمن نور اللي اثبت ان المبادئ لا تتجزا. لا هو مش تليفوني. اما يعني. اذا كان هذا يعني اذا ما كانش اتصال تليفوني او تلصق على اتصال تليفوني فهذا امر مختلف وبالتالي ساسمح لنفسي بالتعليق. تتجزا المبادئ ما يجراش حاجه يا جماعه عادي يعني. يعني في ستين دقيقة المبادئ يعني، لو تليفون عيب، لو واحد سرح بيك وسجل لك عادي. يا جماعة التسريبات دي غلط، دي مش صحافة، ولا عمرها ولا عمرها هتنفع إنها تبقى صحافة. التسريبات هي لغة للضرب تحت الحزام. يا غادة ما فيش دولة محترمة فيها أمن دولة بيسجل، لا يا حبيبي فيه. طب وحقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان تستنى شوية. شوية على جنب. التسريبات يا إيمان هي صحافة جديدة كنا نحتاج لها نحتاج لها نحتاج لها أستاذ مفيد يحتاج لها يحتاج لها شوف أستاذ مفيد أنا هجيب لك المفيد دي صحافة أه بس صحافة وسخة ما تفرقش حاجة عن الصحافة الصفراء أو صحافة الفضايح دي قلعة أما بقى بالنسبة لأن ما فيش دولة محترمة بتسجل الناس ويا حبيبي لا فيه أه للأسف هو فيه بس مكاننا في التحيات والمحاكم ياخدوا مش في التلفزيون الناس تتفرج عليه وقاعدة ترد فوق ياخدوا وفي الآخر إحنا عملنا فقرة كاملة على التسريبات وما زعناش ثانية واحدة من أي تسريب خاص لا نشطاء ولا السيسي ولا البلارع ولا حتى الشفيق ودي حاجة البرامج الجد اللي مش ساخرة ما عملتهاش دي, 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 دي من الصحافة دي وساخة واللي يضحك بقى إيه إن اللي بيتكلم عن الصحافة مفتب عاملة إزاي هو آخر واحد يتكلم عن الصحافة نراكم بعد الفاصل
لسه ما خلصتش المقال يا جماعه اهلا بكم مره اخرى في برنامج البرنامج على فكره موضوع التشويش على البرنامج الاسبوعين اللي فاتوا دول الحقيقه هو فوقني لان الواحد ما بيجرحش قوي الا لما بيتشوش قوي طبعا في كذا نظريه طلعت منها ان احنا اللي شوشنا وانا بقول ان الكلام ده عيب لان ما فيش حد في السن ده بيشوش على روحه انا كبرت على الكلام ده يعني عيب يعني عيب بس انا بصراحه انا الموضوع ده هو فوقني لان في ناس بتتهمني ان انا مش باخد موضوع نظريه المؤامره بجديه فانا بعد اللي حصل ده عرفت غلطي انا اتلطيت يا جماعه انا بتاسف لكل الاعلاميين انا اقتنعت بكلامكم انا اقتنعت بنظريه المؤامره وانا اتمنى حضراتكم لو سمحتوا ابعدوا عن نظريه المؤامره طول عمري كصحفي كنت ضد نظريه المؤامره هو عنده خلاص ايه طب خلاص لا لاحظ كده بقى يبقى نرجع نقول للناس ان مفيش نظريه مؤامره وخصوصا ان انا بقى معايا حسام حسن وابراهيم حسن الاعلام المصري بقى ايوه بقى ايوه الاخوان الاخوان اديب عمرو راس حربة وعماد صقر الدفاع انا وعمرو وعماد يا جماعه هنكمل الرساله يا جماعه مفيش نظريه مؤامره وبالمره مفيش مؤامره مؤامره كبيره على مصر انت في مؤامره كبرى ومصر تتعرض ل مؤامرة. قبل ما نتكلم عن المؤامرة الخارجية نتكلم عن المؤامرة الداخلية بس هو في مؤامرة أنا ما كلمتكش عن مؤامرات لسه صدقوني في مؤامرة في ناس ماسكه مخ البلد وبتلعب فيه غلط لا ده كده مش عندي بقى ده ايه 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 ده ايه الوقت وهات يا جدعان ايه ده هتشلطوني البعض ولا ايه واحد سكسكة والتاني بيز في مؤامرة مؤامرة في مؤامرة 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 <تصفيق> طب يا جماعة أنا آسف أنا آسف هم ناس خبرة أكتر مني وبتفهم في الإعلام أكتر مني أنا آسف يا جماعة أنا آسف يا سيدي يا سيدي في مؤامرة يا سيدي طب ما فيش مؤامرة في مخطط تعبير مؤامرة في حد ذاته إحنا تفوقنا عليه جدا لأنه الموضوع هو مخطط مش مؤامرة خلاص أنت أمام مخطط فخلينا بقى نعدي حدود كلمة مؤامرة دي أنت جوه مخطط بيتم تنفيذه نحن يلعب بنا نحن يلعب بنا إيه ده يعني كده المؤامرة خلصت؟ خلصت؟ مفيش لاست بيس يعني؟ أصل أنت خيري بيقول لك إنه ما عندوش مؤامرة هو عنده جوه ماشي هات مخطط هات مخطط وخلاص مع اني ماليش في الاستربات يعني بيتخن بس لو م... بس بس لو موضه نلبسها يعني كلنا يعني احنا ايه ده يعني احنا احنا بيلعب بنا لا يعني احنا قلعنا المؤامره ولبسنا المخطط وكلكم عرفتوا كل ده في نفس الوقت انتوا عارفين لو واحد ما عرفوش كويس كان زمانه قال النوتو يعني بتقروا بنفس السكريبت ولا هو طوالد خواطر ولا هي خواطر عند بعضيها ولا هو خاطر واحد بيلف عليكم كلكم ولا هي... طب طب يا جماعه ليه كل الناس حاسه ان في حرب ومؤامره ومخطط ولا لا؟ ايه البرود اللي انا فيه ده؟ هو هو, هو انا عامل كده ليه؟ ان انت ما عندكش احساس انك في حرب اللي عنده احساس انه في حرب يتوقع الهجوم من اي حته خلاص انا جاي ومستحيل ان الهجوم من اي حته من اليمين من الشمال من قدام من ورا بلاش من ورا بلاش من ورا بلاش من ورا انا عايز اعرف الهجوم هيجي منين شكله ايه والاستراتيجيه التي تنفذ الان في مصر اسمها الف اصبع <تصفيق> الف اصبع انا اتمنى ان الهجوم ده ما يجيش من ورا وكمان ليه ألف أصبع؟ يعني ليه الإصرار ده؟ ليه ألف أصبع يعني؟ يعني الفكرة بتوصل من أول مرة يا جماعة والله. ليه الإلحاح يعني؟ كمان ده يعني وبعدين الألف أصبع دول ما ما ياكلوش معانا يعني. ألف أصبع ده احنا نخلصهم في أسبوعين. وكمان يعني حضرتك مالك أنت مخضوض كده ليه؟ أنت شايف الأصابع من عندك ولا حاجة؟ طب احمد ربنا إن هم جايين في وشك مش جايين على غفلة الحمد لله. طيب طيب اصابع اصابع اصبع حاجه متعودين عليها في حاجه تانيه تحب تحذرنا منها 
حضرتك سمعتي تعبير هنا كده الذئاب المنفرده تعبير ده جديد على الاذن المصريه حتى يعني ايه الذئاب المنفرده يا جدعان الجو ده <تصفيق> الف اصبع والله ذئاب منفرده والله موج هايج الله هو مين اللي بيختار اسامي المؤامرات دي حمدي الوزير ولا ايه يا جدعان الحاجات دي مش جديدة علينا خالص يعني الحاجات دي نسمعها ونشوفها من الثمانينات يا جماعة الهاشتاج دي أنا عايز كلام عاقل ما هو معروف خلاص يا جماعة حمدي الوزير كفاية 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 أنا 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 خفت بجد أنا عايز كلام عاقل ما هو معروف مين اللي بيعمل شغل المؤامرات الرخيص ده يعني جهازين مخابرات ثلاثة أربعة العملاء المعتادين اللي إحنا عارفينهم ما يقرب من 40 جهاز استخبارات من العالم كله يلعب في مصر 40 جهاز مخابرات وانا بقول البلد زحمه ليه اتريهم الجواسيس ولا <تصفيق> سايبين بلدهم وجايين يلعبوا هنا العب يلا انت اهو قدام بيتك يا حضرش ميه ايه 40 دوله بتلعب في مصر ده كاس العالم يا جماعه بيلعب فيه 32 دوله في ايه كل كل دول بيلعبوا فينا واحنا حالتنا حاجه يتلعب فيها طيب سؤال جايين يلعبوا ليه؟ كل واحد كان بيلعب في مصر البعض بنيه عدائيه والبعض عشان يفهم والبعض عشان يشوف هو هياخد ايه بعدين. <تصفيق> هو ايه اللي جاي يشوف هياخد ايه بعدين؟ هو معرض الاسر المنتجه ده ولا ايه؟ جايين ياخدوا فكره يعني مش فاهم انا ايه ايه؟ ايه مش فاهم؟ يعني 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 جهاز يتجسس وجهاز تاني ينزل نيكست 40 جهاز مخابرات و1000 اصبع وذئاب فرداني وحمد الوزير ولسه في حد نفسه يلاقي حاجه ياخدها طب انا عايز اعرف مين ال40 دوله دول يعني مين مين اللي بيلعبوا معانا هو ايه اللي بيحصل نقرا الخريطه مع بعض ابتدي لكم منين والله يا استاذ خير انا احب ابتدي من جهاز التكييف اللي انت قاعد فيه أنا كان طول عمري بقول على قلبك مرة وهأتديك قاعد في التكييف يعني. لا 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 فعلا أنت قاعد جوه تكييف. فعلا يعني. بس يعني أنت كده قاعد أنت كده قاعد ورا الكمبريسر ويجي عليك صهر. طيب يا أستاذ خيري قولوا لنا مين اللي بيتآمر علينا؟ هي فين إسرائيل؟ هي إسرائيل في الموضوع يا جماعة؟ مؤامرة ما بين حماس وتل أبيب ضد مصر برعاية قطرية أمريكا بتلعب أمريكا حتفشخ مصر <تصفيق> أمريكا حتفشخ مصر؟ طب ينفع كده ينفع كده يا عبدو ينفع مش قلنا لك الألفاظ دي عيب يا عبدو طب عرفنا يا جماعه خاص اعدائنا الحمد لله عرفنا نقطع العلاقات معاهم كلهم ونخلص نقطع علاقات مع امريكا نقطع علاقات مع اسرائيل حماس تركيا قطر ما نلعبش معاهم تاني ها بس كده مش كده بس انت عندك دول تانية بتلعب معاك في عدد من الدول اللي قلت لكم انها بتلعب دور قبل كده دور خفي الدول الاسكندنافيه وبولندا والسويد والدنمارك والمانيا انت عندك السويد بتلعب معاك انت عندك الدنمارك بتلعب انت عندك سويسرا بتلعب بس بيلعبوا ازاي لا يا جماعه دي كده مجموعه الموت بصوا بقى يا ولد بصوا يا جماعه احنا محتاجين احنا محتاجين اربعه بون السويد تخسر من الدنمارك المانيا تتعادل مع سويسرا تهبط عداله السماء على استاد بيرلين ولعب هولندا على بيرلين وهي اهي وكده يا جماعه يبقى احنا علمنا على اوروبا كلها هي فرنسا موقفها ايه يا جماعه؟ ما عملناش حساب فرنسا يا جماعه ده ايه المجموعه من الكلب دي؟ ايه يا جماعه؟ فرنسا، هولندا، المانيا، سويسرا، السويد، الدنمارك كل دول بيتامروا علينا واحنا السابع ده كده مش مجموعه ده كده بيجوا سبع راكب. خلاص يا جماعه احنا مش عاي... احنا مش عايزين حاجه من الناس دي خلاص احنا نقطع علاقاتنا كلها بالعالم زي كل الدول الناجحه. احنا مش عايزين حاجه من وشكم. دول كده محترمه كده. احنا نقفل على نفسنا وانا نعزل عن العالم يعني هو ايه اللي هيحصل يعني واحنا ابتدينا نشوف بعض البشاير وبالتحديد 
في الغرداء وشرم الشيخ التهديدات أو سحب السياح الأجانب الستات طلاينا والألمان والسويسريين وهم قاعدين على البحر قال لهم الناس اللي مسؤولين عنهم قال لهم قوموا وما حدث في السياحة وما فعلته ألمانيا في ستات اتشالت بالميوهات شال بالميوهات يلا يا اختي انت وهي بالكولوتات كده يلا 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 يا اختي بلا قلق ابقي تشطفوا في بلدك يا اختي تشطفوا في بلدك ها بلا سياحه بلا نيله ها وعلى فكره انتوا عارفين السياحه من ضمن المؤامره اقول لكم ازاي عمر ما حد فيكم سال نفسه اشمعنى السياح دايما بيبقوا اجانب؟ اما ما شفناش عمرنا سمعنا عن سياح مصري ها؟ أنا عارفك يا عدوي هتلعبني بالكلوتات على لعبك ها؟ شفت المؤامرة؟ قال إيه؟ بيسحبوا السياح قال هو إحنا عملنا لهم حاجة؟ يعني إيه المشكلة إن الإعلام بتاعنا عمال يهيج الشعب على الدول دي؟ إيه الدول الحساسة دي؟ أقول عليك متآمر تقوم ساحب السياح بتوعك، إيه المعيالة دي؟ حاجة غريبة السياح ماشية في أمان وبنرفعهم وخونة وكده. طز في السياحة، طز في السياسة. بصوا يا جماعة إحنا نقفل على نفسنا ونقعد في الكمكمه كده مع بعض كده جو اسري كده هوت مع بعض نسلي بعض نقشر لنا كده استفندايه كده نسمع فيلم مع بعض ما تشوفوا لنا في ايه في التلفزيون يا اولاد امريكا استخدمت السينما كسلاح من ضمن الاسلحه تحقق المخطط بتاعها بتاع هدم الدوله المصريه والدول العربيه إذا أمريكا استخدمت السينما كسلاح؟ لا! إذا كانت أمريكا استخدمت السينما كسلاح فإحنا عندنا عبد الفتاح! الأسري وغيره كتير من السينما المصرية يا جماعة. السينما المصرية مش سهلة برضه. أنتوا بتجيبوا بذر ليه؟ طيب إحنا ح... احنا دلوقتي بقى اذا كنا هنتكلم عن ثقافه الغرب فاحنا لازم نسمع من اكتر ناس تفهمهم تعرف ثقافتهم تعرف تتكلم لغتهم فخلينا نبتدي مثلا من فيلم انسبشن او اللي كان نازل في في مصر باسم بدايه بتاع ليوناردو كابريو الفيلم ده كان بيجهز ل 25 يناير فيلم بدايه بتاع ليوناردو كابريو ايوه هو الواد كابري ده الواد كابري ده اي هو ده أنا مش مش من زمان الواد ده، الواد كان ركب تايتانيك غرقة، ركب الثورة غرقة، الواد طلع إخوان ولا إيه يا جدعان؟ لا هو ليوناردو دا كابري دا كابري ودا صبري ودا كوبري وهنفضل نقلش كده لغاية الصبح في <تصفيق> ده يا مدام اماني ارجوكي ساعديني انا بقالي ثلاث حلقات بحاول اتح عشاكي مش ممكن بس معلش الراجل اللي قدامه هو اللي بيهفله طبعا انتم متوقعين ان انا اجيب فيديو تاني لمدام اماني وهي بتتكلم عن فيلم ها بس بس انا مش هعمل كده ولا اعمل كده طب اللي عايزني اعمل كده يقول هي العب بليه في حد النهارده شارب حاجه العب يا خليفه انا استوقفني جدا البوستر بتاع فيلم فانديتا والبوستر بتاعه كان مكتوب عليه جمله ربما ما وقفناش عندها كتير او مش عارفه يعني اسمها فريدم فور ايفر يا لهوي فريدم فور ايفر لا احنا مجتمع الشرق الفريدم عندنا سبت واربع بس ايه وانا على راي المثل يا جماعه الفريدم اللي يجي لك منه الريح سد واستريح طب واضح ان الموضوع اكبر مما نتخيل سياح وبيتامروا علينا وافلام وبيتامروا علينا والفيفا بيتامروا علينا كل الناس دي بتحاربنا يا جماعه احنا كده خلاص خلصنا من ام الكوكب ده حد تاني له شوق في حاجه مصر ما بتخوض حرب احنا بنخوض حرب كونيه 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 شوفوا الفضائيين ولاد الحرام يعني احنا قويينهم ولكن لهم السفينه الام بتاعتهم وبنطلعهم على التلفزيون عادي يعني وبعدين يزبقونا كده 
حرب كونية كونية انت بتجيب الكلام ده منين؟ بقول لك حرب كونية دي يعني ده مصطلح انا واخداه من صديقة عزيزة جدا عليا نداء إلى الإخوة الفضائيين في اتنين شردوا منكم هناك وعاملين قلق يا ريت تبعتوا حد ياخدوهم عشان السفينة الأم قاعدة معانا شوية طب شكلنا كده يا جماعة داخلين على أيام منيلة احنا لازم نعرف أنا بخاف من الصورة دي احنا لازم نعرف ازاي أعدائنا بيأثروا علينا بيغلوشوا على أفكارنا ازاي بيغسلوا مخنا بنفرغ العقل بتاع حضرتك من المضمون بتاعك السياسي والاجتماعي والثقافي والديني مع تكرار اللفظ مئات المرات والإعلام بتاعك يتبنى اللفظ مئات المرات وحركة متلقية هتاخديها كبديهات أو مسلمات يعني معنى كده إن إحنا نخلي بالنا من الإعلام اللي يفضل يكرر الكلام يكرر الكلام كله زي بعضه زي بعضه زي بعضه مع بعض لغاية ما كلنا تصدقوا ده يا جماعة فعلا الواحد يخلي باله طب يا طار الإعلام ده شكله عامل إزاي مع تكرار اللفظ مئات المرات حرب حقيقيه حرب نفسيه يعني حرب الاشاعات حرب احنا في حرب 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 رسمي الحروب بتعتمد على الاعلام بنفرغ العقل بتاع حضرتك من المضمون مؤامره مؤامره ده دي كلها مؤامرات يا سيدي طب ما فيش مؤامره في مخطط 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 هتمص السفنجه دي آه كل الافكار البلهاء اللي هم بيفرغوا الاشياء من مسمياتها الحقيقيه نحن نلعب بنا مع تكرار اللفظ سوري في اللفظ انا اتقلوظ بتقلوظه زي السلطانيه العذبه قلوظه بالبلد كده بقى اسمها الف قصبه عشان احنا شعب يموت في الالواص <تصفيق> والاعلام بتاعك يتبنى اللفظ مئات المرات وحركه متلقيه هتاخديها كبديهات او مسلمات في ناس ماسكه مخ البلد وبتلعب فيه غلط مش بخوف بس هو في المهر صدقوا صدقوا دي في مهر في مؤامرة على طول في مؤامرة بصوا العالم كله بيتأمر على بعض العالم كله بيجس على بعض الموضوع كله مصالح وتجسس ومؤامرات العالم كله كده العالم مش مش جنة اه في حرب في ناس بتموت كل يوم من غير ذنب لكن الشحن الإعلامي ده مش بيساعد جو الخوف والترهيب ده نهايته وحشة علينا كلنا ما ينفعش إن كل حاجة في حياتنا نعلق فشل فيها على كلمة مؤامرة لأن ده الحل السهل اللي بنضحك بيه على الناس الأمراض مؤامرة تظاهر التعليم مؤامرة أي فن أو رأي مختلف مؤامرة ولو مؤامر جوه ما كفتناش يبقى كل العالم بيتآمر علينا مصر هي مركز الكون في المؤامرات على فكرة دول أكبر مننا وأقوى مننا ليها أعداء أكتر مننا وعليها مؤامرات أفظع مننا بس مش بترمي كل حاجة على موضوع المؤامرة المؤامرات بتنجح مش عشان هم أقوية عشان إحنا اللي بنضعف نفسنا نراكم بعد الفصل برنامج البرنامج بصوا يا جماعه معلش قبل ما نتقابل مع ضيفنا المميز جدا الليله ااا آه يعني هتبقى فقره هايله جدا ان شاء الله في كام حاجه عايز اقولها مبدئيا البرنامج هيكون في اجازه لمده اسبوعين في اعياد سينا وشام النسيم وعيد العمال اخر جمعه في ابريل واول جمعه في مايو عايزين نصيف في ايه؟ شام النسيم كمان هم اسبوعين فبس احنا بنقول من دلوقتي عشان ده موجود في الجدول عشان بس الاشاعات والتكهنات اللي ممكن تطلع عشان بس ايه احنا ما بنحبش ان احنا نخش في الحاجات ديت، ده اجازه متفق عليها من الاول الاسبوعين دول، وبعدين اجازه ثانيه في رمضان ولا اغسطس، المهم فاحنا فاحنا بنقول من دلوقتي. ثاني حاجه في كلمتين كده بنفضل نكررهم كل شويه بس الناس بتنسى، فمعلش استحملوني. بصوا يا جماعه البرنامج ده ايه؟ ده برنامج ساخر كوميدي بنحاول فيه ان احنا نرفع عنك ونضحكك، ده دور البرنامج. البرنامج ساعه في الاسبوع وبيخلص، ده حجم البرنامج. البرنامج مش برنامج اخباري ولا احواري ولا هو برنامج يهدف الى ان هو يعمل قيمه سياسيه وهو برنامج غير موضوعي غير محايد وده توصيف البرنامج. احنا عمرنا ما ادعينا ان احنا حاجه غير كده، احنا عمرنا ما وضعنا نفسنا في دور ضحيه ولا مناضلين ولا قاده ثوريين. المشكله ان في وسط العصبيه والغضب والاحباط اللي في البلد الناس بدل ما بقت بتستنى البرنامج بدات بتتحفز للبرنامج. هتتكلم على مين؟ ليه جبت سيره ده وده لا؟ آه. انت مش بتتك على ده ليه؟ زي ده؟ احنا مش سلاح لحد يفش بيه غله في ناس تانية البرنامج ده نهايته مش هتكون منع ولا تشويش نهايته التوقعات المبالغ فيها وتحميله حاجات هو مش حملها كل اسبوع الناس بتلومنا ازاي مش بتجيبوا سيره اللي مات واللي اتقتل واللي اتعذب واللي اتسجن واللي اتغدر بيه واللي وقع ضحايا للارهاب طب ازاي وباي وش وباي طريقه واحنا المفروض برنامج ساخر طب نسخر من ايه 
ولو جبنا السلسله اللي ماتوا هنا طب ليه ما جبتش السلسله اللي ماتوا هناك؟ واللي اتظلموا هنا وهنا وهنا ويتحول البرنامج لصفحه وفيات مش برنامج ساخر. النهارده كنت انا عايز اتكلم مثلا عن ازاي اذا كان في جرائم كلنا مجمعين عليها زي ان انت تقتل جندي او تخطر بناس قبليه مجمعين عليها انها ده غلط ففي جرائم بتحصل بشكل يومي وملهاش دعوه بصراع سياسي وبقت خلاص مقبوله اجتماعيا وهي انك تبرر وتقبل وتمنطق التحرش. فبتلاقي نفسك فبتلاقي نفسك تكرر كلام بديهي جدا مش محتاج ان هو يتقال اصلا يعني مفيش مبرر للتحرش لو مجرد لمحت فانت بتبرر جسم البنت مش مبرر شكل البنت مش مبرر لبس البنت وسلوكها مش مبرر دي جريمه زي زي القتل والارهاب لكن الفرق دلوقتي ان الناس بقت تلوم الضحيه الفكر اللي انكشف في كا... اللي انكشف في الكام شهر اللي فاتوا دول كشف عن مستوى فكر ناس زي بالظبط الناس اللي قلنا ان احنا عايزين ننقذ الهويه المصريه منهم نفس التبرير بس بدل ما بدا بيبقى بسكسوكه ما فيش حاجة اسمها لبس مناسب ولا لا، ما فيش حاجة اسمها البنت المفروض كانت تعمل كذا، ذكرك البنت في أي سياق تاني غير إنها ضحية الجريمة فده مبرر للتحرش. ليه أنا بقول كده؟ لأن أنا عارف إن هيجي ناس وتقول لك طب ما اتكلمتش على كذا ليه؟ وفلان ليه؟ وما بهدلتش فلان بالقدر الكافي على اللي قاله في الموضوع ده ليه؟ وده يرجعنا للمقدمة الطويلة اللي أنا قلتها. بلاش تحملوا البرنامج أكتر من حجمه، أكتر من طاقته. إحنا بنعمل البرنامج ده في ظروف صعبة جدا في البلد، في حالة نفسية سيئه جدا كلنا بنمر بيها بشكل يومي الناس اللي بيكرهونا يا جماعه ما تاخدوش الامور على اعصابكم الناس اللي بتحبونا ما تحطوش كل توقعاتكم على شيء او شخص لان لو اتعلمنا اي حاجه في الثلاث سنين اللي فاتت فهي ان ما فيش حد كامل ما فيش حاجه تستاهل وفي الاخر انا بشكر كل واحد انتقد وبهدل وهاجم لان ده مهم الحياه العامه قاسيه جدا وده الثمن اللي بتدفعه لو الواحد غلط وفي ناس مش هتقبل منك اي اعتذار او توضيح بس دي شجاعه الاعتذار شجاعة الاعتذار مطلوبة بصرف النظر عن القبول او الرفض. واي واحد اي واحد في الحياة العامة لازم يتقبل كده ويتعايش مع كده كلنا بشر ومفيش حد فوق النقد. شكرا جدا شكرا جدا للهجوم والنقد ووضعي انا في حجمي الانساني الحقيقي لان انا كمان اخطائي ملهاش مبرر. ده رقم على الفاصل. ازيك يا استاذ؟ شكرا قوي للفرصة ديت، ميرسي. هو أنت؟ أيوه يا أنا. عندك إيه النهاردة؟ أنا بحب أقول أستاذ أحمد زكي. أحمد زكي كده مرة؟ آه 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 آه. أوكي، أخش يا بيه؟ وريني. إيه رأي حضرتك؟ ولا أنت م... ولا أنت مهم ولا حاجة يا بيه إزاي ده أستاذ أحمد زكي في في زوجة رجل مهم ده 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 كان بالمشت على طول عمال يعمل كده أو والله العظيم طب 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 بص إديني فرصة تانية إديني أستاذ أحمد زكي برضه أنا بحبه قوي أوكي طيب إيه رأي حضرتك؟ إيه ده بقى؟ ده أيام السادات يا بيه. هفرمك. طب 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 آخر حاجة أستاذ عادل إمام، أستاذ عادل إمام خلاص؟ آخر حاجة. أه آخر حاجة، أوكي؟ طب ماشي أوكي. إيه ده إيه ده؟ ده فيلم الحريف حضرتك. ما فيش حاجة كده في الحريف. لا لا معلش بقى أنا اتفرجت على الفيلم دوت 60 مرة. بقول لك إيه أنا اللي أخرجته. أستاذ محمد خان. عشان معلوماتي التمثيلية بس عشان تكتمل كان بيعملها ازاي؟ مين؟ عادل امام كان بيعمل ازاي فيلم الحديث؟ <تصفيق> فيلم فتاة المصنع هاني 
هاني عادل كان مقضيها ما خدتنيش انا ليه بداله انا هو ساعه طويل شويه وبس ممكن يعني ممكن اعمل حاجات كتير في الفيلم كتير ده كتير كتير اه طب انا شفت انت تمثيليه آه فظيعه طب انا قبل ما نبتدي احنا مش عايزين البرنامج ده يبقى يعني لو السلسله دي تبقى تقليديه انا عايز اسالك سؤال ايه السؤال اللي انت زهقت منه ان كل شويه بتتساله فمش عايز نساله يو هنجيب بقى سيره الجنسيه طب خلاص انا اسف طب ايه اخبار الجنسيه اوه خدتها خدتها انت خدتها انت خدتها انت صحيح قالوا لي يعني البرنامج يعني وش خير طب الحمد لله كويس الف مبروك حضرتك خد جنسيه مصري ومعاك جنسيه ثانيه طب ماشي مش مشكله شالوا بالمايوهات كلكم شالوا بالمايوهات طيب أم. فيلم فلات المصنع حضرتك انت عامل فيه في الاول اهداء لسعاد حسني ايوه يعني اشمعنى <تصفيق> ليه؟ لان سعاد في وجدان كل بنت مصريه عربيه سعاد موجوده وسعاد كانت في الثوره موجوده وعزيزه عليا و يعني اعتقد كنا اصحاب طب هل حضرتك فيلم موعد مع العشاء انت حضرتك كنت لسه مخرج جديد وهي ما كانتش ممثله جديده بس انت اخرجت واحده المفروض هي مخضرمه وقديمه وكلام من ده كان كان الاخراج بتاع الفيلم ده سهل ولا كان في كلام يعني ده كان رابع فيلم ليا ستار كبيره زي سعاد انا كنت خايف الآن كان بيتقال لي حاجات كثيره انها بتتدخل في كل حاجه فعرفت اني مدير تصوير بتحبه فجبته انا عشان ما تطلبوش وهي كان بتذاكر السيناريو كاملا يعني بكل الشمال باليمين التعليمات كل حاجه الديكور خلاني عاوز اغير مشهد كان هي مشهد مع مع احمد زكي وعاوز اغير فيه مع الديكور يعني فرحت لها الاوضه مدام سعاد انا شايف المشهد يتعمل كده والله حلو يا محمد بس ما نعمله بالطريقه المكتوبه والطريقه اللي انت عاوز تعملها فانا طلعت بقى متضايق جدا طب اتخانق طب لو اتخانقت ممكن اتنرفز لو اتنرفزت ممكن الفيلم يقف ف رحت اديت تعليمات صورت الطريقه اللي انا عاوزها الاول وبعدين رحت قعدت في الاوضه مستني هم بقى قعدوا ينوروا بقى بالطريقه الثانيه اللي هي مكتوبه ف 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه خب على الباب فدخلت مدام سعاد انا طلعت بقى يا مدام انا مش عايز صغير تكسفيني قدام كل الناس دي انا بعمل فيلم بطريقه واحده بس قالت لحقك عليا خدتني من ايديا ودخلنا وما عملناش الثاني ده كسفتك يعني كسفتك بس بس, بس, بس من ساعتها انتوا اصحاب ده هي ده هو ده السبب اللي بين اصحاب هو ده السبب انتوا اصحاب آه طيب نتكلم عن اللي بيناقشوا الفيلم مش بس الفيلم بتاع حضرتك ال 23 فيلم بيتمحور دايما حوالين البنت الفتاه يعني انا عايز اسال سؤال يمكن بطريقه غير تقليديه اقول لك كلمنا عن سيدات العلاقات النسائيه متعدده في حياه محمد خان ممكن اه ممكن يعني مرات حضرتك قاعده هنا ولا ايوه قاعده هنا لا والله انا مش قصدي حاجه والله يا فندم والله بجد هو راجل زي الفل وما ليش حاجه لا العلاقات العلاقات اللي قصدي مش السينمائيه الشخصيات بص إن... ايوه بالظبط الناس اللي موجودين يعني. دايما الفيلم بتاعك بيتمحور حوالين الست بس بينتصر للست بينتصر للست وخصوصا من طبقات معينه في المجتمع اشمعنى لانها مظلومه يا سلام شايف الستات اللي بيسقفوا اه انت بقى هو زي جالي كده ببوظهم عليا على اخر الحلقه يعني طيب اشمعنى ليه انت انت دايما ده دا دايما في, في في كل افلامك هي بتنتصر بتنتصر بشكل او اخر سواء كان في شقه مصر الجديده سواء في زوج الراجل المهم سواء في موعد مع العشاء سواء في الفيلم الجديد فتاه المصنع آه. الموضوع بالنسبه لك مهم وفتاه المصنع الم... انت انت تقريبا الكاست تقريبا كله بنات اه و انا انا متاكد حضرتك عندك كتير تتكلم على التجربه ديت على الست الموجوده او البنت الموجوده خصوصا في فيلم فتاه المصنع وليه فتاه المصنع وليه الطبقه اللي مش عارف لانها البنت الكادحه مم. البنت اللي بتشتغل عشان تعول تبقى جزء من اللي بيعول الاسره مم. ودي منتشره في كل البيوت زاد البنت الطموحه البنت اللي عاوزه تحب عاوزه تتجوز بتحب اعلى سنه مم. ها آه بتضطهد آه هو ده دايما هي المذنبه المتهمه 
اللي هو حياه تقريبا معظم السيدات موجوده في كل يوم في ما يعني احنا احنا مجتمع ذكوري يعني م. يعني في كل العالم على فكره يعني الراجل هو اللي بيعمل القانون الراجل هو اللي بيطبقه ها والست بترضى بقليلها مدام وسام مرات حضرتك هي اللي كتبت السيناريو ايوه وهي حضرت السيناريو ده للفيلم ده بطريقه مختلفه اه لان هي يعني ما كانتش عارفه العالم ده كويس فتعرفت انا على صاحب مصنع ملابس ودون ان يعني هو الوحيد اللي كان يعرف رحت اشتغلت هناك فتره قصيره عشان تسمع اللغه اللي بيتكلموها تحس بمشاكلهم يديها الوحي عشان تعرف تكتب الفيلم كويس السيناريو رائع حضرتك رائع واقعي جدا يعني بجد طيب اتكلمنا شويه بقى عن البطله نفسها مين فتاه المصنع مين فتاه المصنع ومين الممثله اللي ورا فتاه المصنع ياسمين آه ما كانتش ببالي في الاول وهي جت تعمل كاستنج وقعدت هنا وكنت شايفها انا في فيلم كان ليها دور اصغر ثانية وعلى ثانية يعني يعني مثلت قبل كده بس جت عملت كاستنج زيها زي بقية هي الناس اللي هي اللي قررت هي جت كده هي جت آه تعمل كاستنج آه بدون دور معين آه. يعني يعني كان نفسها تشتغل معايا ف انا سعيد ان انا اخترتها عملت كام عملت كام كاستنج يعني كام واحدة عملتهم كاستنج يعني تقريبا 200 200 واحد آه. كان في ادوار كثيره يعني كان في ناس جوه المص... المصنع اه طبعا مش مش ممثلات آه اللي في الخلفيه مش ممثلات دول من, من المصنع نفسه انما في ادوار اللي هم اللي بتتكلم يعني دول آه ممثلات مش معروفين كمان اه تمام آه. طب انا انا عايزين نقول ان هي ياسمين رئيس كسبت جائزه احسن ممثله في مهرجان دبي فاحنا واعتقد ان احنا معانا الفيديو بتاع تسلم الجايزه. ياسمين رئيس يا جماعه نفس البنت اللي كنت في الفيديو؟ تقريبا انت حامل ساعتها وكنت بتطلع الحمد لله سلمت نفسي بقى لي شهرين شهرين طب انا انا عايز اسالك اول حاجه انت ايه اصعب لحظه جات لك في مهرجان دبي وانت رايحه دبي؟ وانا رايحه ازاي اركب الطياره طبعا؟ ليه عشان كنت حامل ساعتها؟ طبعا في التاسع وبطني قد كده ف عملت خطة ان انا هركب الطيارة وعملت نفسي بتكلم في التليفون وعشان ما اقفش على الكاونتر ومحدش يشوفني لا عملت بس محدش يشوفك ازاي انت كنت صعب ان محدش يشوفك <تصفيق> الناس شايفاك من اخر كرسي يعني مش عارفة ايه انا كنت متخيلة ان انا كان ممكن محدش يعرف ان انا حامل بس فعلا محدش عارف وطلعت الطيارة ما عرفوش غير واحنا في الجو العضلات بتوزن ساعات <تصفيق> طب بلاش طب ايه اصعب يعني لحظة عندك في الفيلم هل مثلا في مشهد معين في الفيلم في الاخر؟ امم آه. اخر مشهد في الفيلم كنت حامل ماشي و انت كل حكاياتك حوالين الموضوع ده هو تمام معلش <تصفيق> <تصفيق> يعني بقى لي شهرين فتفتكر حكاياتي كلها هتبقى عن ايه غير عن بيبي سليم بقى له شهرين دلوقتي بقى له شهرين اه طب وانت دلوقتي عندك ولد صغير وعندك بيبي بيجي لك ادوار ويعني في افلام مستقبليه ان شاء الله؟ الحقيقة جالي سيناريو أيوة تمام بس ما عرفتش اقراه لانه سليم اشط على السيناريو تمام <تصفيق> فطلبت منهم يبعتوا لي نسخة ثانية ولما اقراها <تصفيق> أنا ب... أنا بنتي عم تمت سنتين امبارح وهي ناجية في ثانوية طيبة 
نشوف سليم برضه مش مشكله انها تتجوز واحده اصغر منها مش مشكله خالص <تصفيق> ده حلو قوي هيعجبك على بجد. فكره والله <تصفيق> جميل ياسمين رئيس <تصفيق> اسم اسم غريب شويه منتخب ولا مؤقت حبيت <تصفيق> بص بقى يعني, يعني بالذات الاسم يعني ما حدش يتريق ولا حد يقول رئيس خالص ولا الرئيس ولا الرئيسي وانا ماليش دعوه بالرئاسه ده بقى تمام ده <تصفيق> تماما ممكن نرشحك يا فندم اه والله انا ماليش اي دعوه ممكن نرشحك بال بال باللبس المتر اللي انت لا انت لابسه ده يا ياسمين ايه رايك؟ انترستنج <تصفيق> يعني بص دي تحديدا صبري ومعروف لما عملوها لي انا حاسس دي هتقلب مطوه في اي وقت حضرتك <تصفيق> هم عملوها لي دفاع عن النفس قوي يعني عشان ما تتعرضيش <تصفيق> لاي مشكله انت دايما حاجه زي يعني زي الولد او او زي ماسكلين صح؟ يعني شويه ليه؟ يعني شويه ليه؟ <تصفيق> عشان ما حدش يعكسني يا ولد ايوه <تصفيق> طيب أم إلى جانب الفيديو اللي أنتِ كنتِ شفناه دلوقتي في مهرجان دبي، نرجع شوية لبداياتك. إحنا عرفنا إن نتحصل على فيديو الكاستنج بتاعك اللي زي اللي أنا كنت بعمله دلوقتي بعمل الحريف. فأنا عايز أشوف بس ياسمين أول ما جت للكاستنج في الفيلم. ابتدى إزاي؟ أنا عايزة أكون ممثلة. أيوه. أفتكر ابتدى من زمان قوي أنا كنت بحب أتفرج على كنت دايما بحب اقعد احفظ المسلسلات والافلام اللي بشوفها واقعد امثلها مع اصحابي غصب عنهم كنت بقعدهم واعمل نفسي مثلا مذيعه واقعدهم واقعد اقرا لهم النشره دي الحاجات اللي انا افتكرها بس ما كنتش اعرف ان انا نفسي ابقى ممثله بس اتاكدت ان انا عايزه ابقى ممثله بالظبط بعد ما بقى عندي 14 سنه. يعني انت عندي كام وش يا سيدي؟ يعني انت بتتغيري في كل فيديو يا سيدي مش ممكن. طب دي حاجة كويسة حاجة جميلة اه الحمد لله انا لو عندي فيلم انا اوظفك طب طب بس دي ده دي قصة نجاح يعني انت ده من كاستنج انت جاية على فيلم ولا انت عارفة هتعملي دور ايه ولا استاذ محمد خان هيديكي الدور ولا لا لبطولة مطلقة لأحسن ممثلة في مهرجان سينما لفيلم نازل السوق ان شاء الله نزل النهاردة تمام وهنا بنتكلم ف يعني ده ده دي رحله امل يعني اه طبعا انا ما كنتش اعرف اي حاجه غير انه اخراج استاذ محمد خان بس تمام ما عنديش اي معلومات ثانيه ورحت وانا عندي امل كبير جدا <تصفيق> الحمد لله يعني و... بس انا قلت لها حاجه اه قلت لها هجيب لك جايزه صح هو قال لي كده اه طب يا نبي يا استاذ اكتشفني يا استاذ هجيب لك جايزه ايوه بقى ايوه بقى أنا أنا ممكن أبقى فتى المصنع أنا ممكن أبقى فتى المصنع طب حضرتك الفيلم ده هو الناس كلها بتتكلم على الفيلم ده على حاجة مهمة جدا اللي ألا وهي مش بس الإخراج ولا التمثيل التجربة الإنتاجية إحنا النهاردة معانا المنتج الفيلم محمد سمير فاضل محمد عيد ميلاد يا جماعة يا 21 مارس ما تاكلهاش لا بس انت 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 مبذر قوي ليه كده ازيك يا محمد اهلا الفيلم ده هو تمويله او طريقة انتاجه مختلفة تماما عن الافلام التقليدية اللي احنا بنعرفها يعني دلوقتي في ناس متعودة على المنتج التقليدي ان انت يبقى واحد معاه فلوس يروح ينتج فيلم الفيلم ده ما اتعملش كده اهو لا هو عموما في فرق ما بين المنتج والممول مم. بلاش أم... كلمه التمويل لو سمحت أرجو. لا بلاش انت تقول كلمه <تصفيق> المنتج هو اللي بيخلي الفيلم يحصل بغض النظر هو جايب الفلوس من برايفت انفسترز من بنك من جهات دعم للسينما اوكي بس وظيفته في الفيلم انه يخلي الفيلم يحصل وبيبتدي الفيلم لانه هو شايف ان الفيلم ده هيبقى وهيفضل ومهم انه يتعمل فالفيلم بتاعنا احنا جبنا كان حجر الاساس فيه الحقيقه احنا اشتغلنا عليه سنه سافرت اكتر من مهرجان علشان تعمل له قاعده من الاهتمام بره مصر وكان حجر الاساس فيه هو دعم خدناه من وزاره الثقافه المركز القومي للسينما يعني التمويل الاساسي جه من دعم وزاره الثقافه جه من الحكومه المصريه تمام وده انت مش متخيل قد ايه بعد كده بيسهل ان ان بره يعترف بيك لان انت المفروض عايش في دوله فيها صناعه سينما كبيره فيها سينمات وفيها افلام وفيها قنوات وفيها كل حاجه، وبعدين بتروح تقول له ما عنديش جنيه، اعمل ايه؟ يقول لك لا يبقى انت اللي اكيد انت اللي عندك مشكله. اه يبقى الفيلم بتاعك ما يستاهلش ان هو ياخد فلوس. فاول ما بتاخد دعم من الدوله بتاعتك 
بيبتدي يتم الاعتراف بيك بشكل ما وهو هنا يمكن الفيلم ده وشوية أفلام اتعملت مؤخرا عن طريق دعم وزارة الثقافة زي فيلم لما أخذ زي فيلم فيلا 69 زي هرج ومرج وطبعا فتاة المصنع دليل على أن لما الدولة يبقى عندها إرادة أن تدعم الصناعة دي بتدعمها بكل بساطة بس أنا بسمع أن التمويل بتاع الدولة مش كبير للدرجة دي ده يدوك يعني بيجي كل كام سنة أنا أنا سمعت شوية أرقام لو صحح لي كان كام كام هو 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 إحنا نتمنى طبعًا إن الدعم يبقى مستمر وسنوي أو يعني هو الدعم ساعتها كان 20 مليون جنيه لصناعة السينما عمومًا لصناعة السينما كلها 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 تم دعم تقريبًا مش مش عايز يخني بس الأرقام بس يعني يمكن 12 فيلم روائي طويل بلس حوالي 20 فيلم يعني مش فاكر الرقم يعني فطبعا التقسيمات بتبقى ضئيله بيبقى عندك حجر اساس اه طبعا مهم بس الحقيقه برضه ما يعملكش الفيلم أوكي. لان انت انا في الكريدت بتاع الفيلم انت عندك ناس مولاك من فرنسا لا لا مش من فرنسا مش موقفها من فرنسا لا لا بلاش فرنسا عندك ايه كمان؟ لا احنا من المانيا آه وحشين ها <تصفيق> من امريكا فاندين اوكي ده انت وضيحه تمام ايه كمان؟ ابو ظبي لا حبايبنا تمام دبي حبايبنا قوي جدا اه تمام آه. اوكي ف... وطبعا مصر اه تمام ف... فتم تمويل الفيلم عن طريق الفانز ب... وف... وفي وقت معين دخل شركتين صغيرين برضه مؤمنين بنفس الطريقه في الصناعه ومؤمنين ان الفيلم ده لازم يحصل لهم شركه ويكا وشركه ميدل ويست و... و... وقدرنا نعمل الفيلم بالطريقه دي بدون ما من... نرضخ او يعني نضطر لمنتج كبير او ممول كبير يتحكم في الفيلم بشكل ما. بس انا عاوز اضيف حاجه بقى انت انت شغلك مع 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 ازاي؟ مع مع اتفضل حضرتك الاول ضيف انا كنت عاوز اضيف برضو ان الناس اللي تعاونوا في صناعه الفيلم ده ما كانوش طماعين. ايوه لازم نأكد على النقطه دي كويس جدا. كنت بتشتغلي بالاكل وكانوا فعلا متعاونين في اجورهم في بتاع فده يعني مكن الفيلم انه يتعمل ايضا والا كان صعب جدا يعني طب تجربتك الشغل مع منتج صغير يعني معلش اسف يا سامي صغير على فكره قد كده انا مربيك وانت صغير قد كده أيوة. يعني ف ال- 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 ده المفروض مش الصوره التقليديه بتاع المنتج اللي معاه فلوس آه. اللي هو بيجي آه التجربه كانت معاه مختلفه ما هو ابتدى منتج صغير بعد الفيلم ده منتج كبير <تصفيق> يا مسهل بس بس الفكره ان انا انا اللي فاهمه ان في مشكله في موضوع ان المنتج يبقى هو يعني في الى حد ما نوع من الاحتكار على ما اعتقد الاحتكار لو هو بقى المنتج والموزع وصاحب سينما ده احتكار طبعا ده بي المفروض بيكتم على اي سينما افلام جديده هو ده اساد اساس فساد اي صناعه في التاريخ يعني امريكا تخلصت من الاحتكار في صناعه السينما يمكن من الثلاثينات اوكي احنا لغايه النهارده عندنا المنتج الذي يملك السينما واللي هو يملك التوزيع فبالتالي انت النهارده الحاجات مش في ايديك اوكي وما عندكش قوانين بشكل كبير تحميك من ده اوكي او تخ... مش مش تحميك تخلي ليك مكان وسط ده لان هو في اي في منتهى البساطه يقول لك انا شاشه العرض دي بتاعتي ف يقول لك هو عنده فيلم فيلم هو عنده فيلم وهينزله لا هيشيل فيلمك لانه هي الفكره كلها دايما زي ما قلت لك في الكلمه بتاعه الاراده ان الاراده ان نوع من الافلام ده يحصل ان الـ 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 الافلام المخرجين المهمه تحصل النوع ده من السينما اللي بيقرب الجمهور من السينما باعتبارها شيء مهم في دوله زي مصر واحنا اساسا عندنا تاريخ سينمائي عظيم يعني الاراده دي لازم تكون موجوده انا عاوز بس اضيف برضو حاجه ان الاحتك... يعني احدى مساوئ الاحتكار ان بيعملوا نوعيه افلام هي لوحدها يعني زمان كان في فيلم النوع ده والنوع ده والنوع ده دلوقتي بقى في كله نوع واحد اللي فيه الرقصه والغنوة وال... يعني تمام. الجمهور عاوز حاجات مختلفه تمام وده اكبر دين ان اللي في الافلام اللي انت قلتها ومنها فاتس المصنع بيبقى بي ليها اقبال يعني بيطلع ان شاء الله في البرنامج بتاعي ان شاء الله يا جماعه الفيلم يا جماعه نازل السينمات يا جماعه خلاص <تصفيق> روحوا شوفوه اي حد في المصنع احنا مش هنشوفه في السينما انتوا عارفين انا هعمل معاكم ايه عندنا صوركم وتليفوناتكم طيب حضرتك كلمه اخيره عايز تقولها بالنسبه للمخرجين بالنسبه للمنتجين عاوز يعني عاوز اقول ان انا متفائل اهم حاجه وان على الشباب الجديد انه لازم يتعاونوا مع بعض مش كل واحد عامل لوحده لازم كله يتعاون مع بعض يعني دلوقتي المنتجين ابتدوا يتعاونوا على فكره زي ما كان بيقول اسم فلان وفلان وفلان ده تعاون والمهم المخرجين كمان يتعاونوا يساعدوا بعض ده اهم حاجه تمام 
آه ياسمين آه تمثيلك في الفيلم ده آه غير طبيعي بجد يعني ممتع جدا آه تمثيل رائع تستحقي اكتر من جايزه 10 ان شاء الله يعني آه انت غالبا الصيف الجاي ده هيبقى بتاعك كله يعني ف احنا نتمنى نتمنى لك ان شاء الله كل بمعنى ايه الصيف الجاي هيبقى بتاعك يعني كله. غالبا هتبقى بقى في مسلسلات وافلام وغالبا انا انا اصلا ليا نظره طب وسليم طيب هعمل في ايه؟ اصلا سليم بيقصد على هتعمل بس سليم سليم نجيب لك اضوال ام وابنها ايوه كده صح سليم انا اتشرفت جدا محمد سمير ياسمين رئيس واستاذ محمد خان بابتسم من كتر حبي للعالم بابتسم من كتر خوف وعيت عليه بابتسم من كتر حبي للعالم بابتسم من كتر خوف وعيت عليه في ناس كده حظها في رجلها يا ريتني كنت المثل والزغاريت يا عيدة في 20 سينما 21 سينما 20 سينما 21 سينما اوكي شوفكم ان شاء الله خير اسبوع الاخير شوفكم الحلقه الجايه سلام عليكم